நாம இப்ப பார்க்க போறது டேட்டா இன்டர்பிரட்டேஷன் ஒரு क्वेश्चन ஒரு கஷ்டமான क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ரெண்டு பை சார்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஒரு பை சார்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா परसेंटेज ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஸ்டடிங் இன் வேரியஸ் பிரான்चेस டோட்டல் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னா 2500 பேர் சோ இந்த 2500 வந்து அவ்வளவு பேர் நிறைய டிபார்ட்மென்ட்ஸ்ல படிச்சிட்டு இருக்காங்க வேரியஸ் ஃபீல்ட் என்னென்ன ஒருத்தவங்க எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கானிக்கல் கம்ப்யூட்டர் சிவில் சோ அதர்ஸ் இவங்க எல்லாம் படிச்சிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு ஒரு பை சார்ட் ரெண்டாவது ஒரு பை சார்ட் கொடுத்திருக்காங்க परसेंटेज ஆஃப் ஸ்டூடண்ட்ஸ் இன்ட்ரஸ்டட் இன் வேரியஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் 2500 பேர் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்காங்க சோ என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா வாலிபால் கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் இது மாதிரி ஹாக்கி அதே மாதிரி நாட் இன்ட்ரஸ்டட் அப்படினு சொல்லி எல்லா வேல்யூஸ்மே परसेंटेजல கொடுத்திருக்காங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க படிக்கிற டிபார்ட்மென்ட்ஸ்க்கு परसेंटेज செகண்ட் வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச கேம்ஸ்ோட परसेंटेज அதுக்கு ரெண்டு பை சார்ட் கொடுத்திருக்காங்க சரி அத பேஸ் பண்ணி ஒரு அஞ்சு क्वेश्चन கேட்றாங்க அந்த அஞ்சு क्वेश्चन நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन If 10% of civil students, 20% of mechanical students and 12% of electrical students are not interested in sports, then what is the average number of students of this branch who are interested in sports? இப்போ நம்மளோட வேலை என்னன்னா அப்ராக்சிமேட் அப்ராக்சிமேட் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சா போதும் ரைட் இப்போ நம்மளோட வேலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் எதுக்கு ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்ல அதாவது சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் இந்த மூணு டிபார்ட்மெண்ட்ல எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கு எவ்வளோ பேருக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் சரி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும்னா முதல் எவ்வளோ பேருக்கு அந்த கேம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு பார்க்கணும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மூணு பாயிண்ட்ல என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சிவில் படிக்கிறதுல பத்து பர்சன்டேஜ் பிடிக்கல அடுத்தது மெக்கானிக்கல் படிக்கிறதுல இருபது பர்சன்டேஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்கல அதே மாதிரி பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் பிடிக்கல முதல் பிடிக்காதவங்களாம் ஒதுக்கிடலாம் அப்புறம் நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்க என்னன்னு தெரிஞ்சிடும் அப்புறம் அந்த பிடிச்சவங்களை வச்சுட்டு நம்ம ஆவரேஜை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ரைட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்ன டிபார்ட்மெண்ட் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் ஓகே பத்து பர்சன்டேஜ் சிவில் இருக்கிறவங்களுக்கு பிடிக்கல என்ன ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்கல முதல் சிவில் எவ்வளோ பேர் படிக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம் மொத்தம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரில் மொதல் சிவில் எவ்வளோ பேர் படிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் சிவில் பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் சிவில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சரியா அதை முதல் இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ எல்லாம் கேன்சல் பண்ணுங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டென்னுங்கிறது டூ ஃபிஃப்டி ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூங்கிறது ஃபிஃப்டி ஸோ நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா முந்நூறு பேர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் மறந்துடாதீங்க இதெல்லாம் ஸ்பீடாக மல்டிப்ளை பண்ணும் சும்மா சின்ன குழந்தை மாதிரி டூ கிராஸ் டூலாம் போடக்கூடாது எக்ஸாமில் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்க்கறதுக்கு பழகிக்கோங்க என்னோட யூடியூப் சேனல் போனீங்கன்னா நிறையா வீடியோஸ் இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல்ங்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்போது முந்நூறு பேர் சிவில் படிக்கிறாங்க நம்மளுக்கு தேவை இதில் எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்கலையா பத்து பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோ முந்நூறில் பத்து பர்சன்டேஜுங்கிறது முப்பது பேர் முப்பது பேருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்கலன்னா அப்போ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு தான் ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கு சொல்கிறது புரியுதுங்களா முந்நூறு பேர் சிவில் அதில் பத்து பர்சன்டேஜ் பிடிக்கல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸில் பத்து பர்சன்டேஜுங்கிறது முப்பது அப்போ மைனஸ் பண்ணிட்டேன்னா இரநூத்தி எழுபது பேருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கு எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் சிவில் டிபார்ட்மெண்ட் அடுத்தது ரெண்டாவது அதே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரில் எவ்வளோ அடுத்து என்ன பண்ணால் மெக்கானிக்கல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் மெக்கானிக்கல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இருபது பர்சன்டேஜ் மெக்கானிக்கல் ஸோ டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ ஜீரோலாம் அடிச்சுருங்க ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஐநூறு பேர் மெக்கானிக்கல் படிக்கிறாங்க நம்மளுக்கு தேவை எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு ஐநூறு பேரில் எவ்வளோ பேருக்கு பிடிக்கலையா இருபது பர்சன்டேஜ் பிடிக்கலையா பத்து பர்சன்டேஜுங்கிறது ஐம்பது இருபது பர்சன்டேஜுங்கிறது நூறு ஸோ நூறு பேருக்கு பிடிக்கல அப்போ எவ்வளோ பேருக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஸ்போர்ட்ஸு நானூறு பேருக்கு தான் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து மூணாவது என்னது எலக்ட்ரிக்கல் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரில் எவ்வளோ பேர் எலக்ட்ரிக்கல்னு பாருங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் எவ்வளோ பேர் இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஜீரோ 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 அடிச்சுருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டுவெண்ட்டி டூங்கிறது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஐநூற்றி பேருக்கு எல
ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் லாஸ்ட் நம்பர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஸோ இங்கே எயிட் இருக்குது இங்கே செவன் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் ரிமைண்டர் வந்து ஒன் ஸோ ஃபோர் ஃபோர் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் டூங்கிறது டென்னு ரிமைண்டர் ஒன் இருந்துச்சுல லெவன் ஸோ ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் டிவைடட் பை த்ரீ இதை பண்ணி பார்த்திங்கன்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ரிமைண்டர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைண்டர் வந்து ஒன்று ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் பாக்கி சிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ சிக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவை என்னது அப்ராக்சிமேட்டாக ஆன்சர் சொன்னால் போதும் அப்படிங்கிறாங்க த்ரீ எயிட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம அப்ராக்சிமேட்டாக த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்ராக்சிமேட் தானே த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ்ங்கிறது அப்ராக்சிமேட் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம அப்ராக்சிமேட் பண்ணி சொன்ன ஆன்சர் த்ரீ எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷனு ஸோ எப்படி மைனஸ் பண்ணணும் எப்படி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அதெல்லாம் ஸ்பீடாயிருங்க ஸ்லோவாக போட்டிங்கன்னா எக்ஸாமில் சால்வ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி பர்சன்டேஜ் சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணாமல் ஸ்பீடாக மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் கற்றுக்கணும் கொஷின் நம்பர் டூ பார்க்கலாம் இஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் பிரான்ச் ஃபெயில் and out of this 60 percentage are not interested in sports then the number of failed electronic students who are not interested in sports is what percentage of total number of students who are not interested in sports modha question modha theliva paakala seriya question vidhyasama irukke enna solranga na முதல் எலக்ட்ரானிக் பிரான்ச்சை பற்றி பேசுகிறாங்க அந்த எலக்ட்ரானிக் பிரான்ச்சில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு இருபது பர்சன்டேஜ் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க அந்த ஃபெயிலான ஸ்டூடெண்ட்ஸில் அறுபது பர்சன்டேஜுக்கு ஸ்போர்ட்ஸு பிடிக்கல சரிங்களா அவங்க தான் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் சரி அதை சொல்லிட்டாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது தென் த நம்பர் ஆஃப் ஃபெயில்டு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வந்துருச்சா இந்த வார்த்தை நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன்னா இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு டிஏ கொஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே அது இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கும் எக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் மறந்துடாதீங்க நிறையா வீடியோவில் சொல்லியாச்சு இருந்தாலும் மறுபடி மறுபடி எழுதிட்டு தான் இருக்கேன் எல்லா வீடியோலையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எக்ஸ் இஸ் வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒய் இஸ் வாட் பர்சன்டேஜுங்கிற வார்த்தை இருக்கா ஸோ எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நியூமரேட்டரில் இருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் கீழே இருக்குது பாருங்கள் டினாமினேட்டர் ஒய் அது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டுத்தையும் கண்டுபிடிச்சி அந்தந்த வேலையில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் பட் இருந்தாலும் ஸ்பீடாக போகிறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு நியூமரேட்டர் எக்ஸை கண்டுபிடிப்போம் சரி மொத்தம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்காங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரில் எலக்ட்ரானிக்கில் எவ்வளோ பேர் படிக்கிறாங்க பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் படிக்கிறாங்க முக்கியமான கொஷினை கவனிச்சுக்கோங்க பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் படிக்கிறாங்க இந்த பதினஞ்சு பர்சன்டேஜில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபெயிலாக போயிருக்காங்க இருபது பர்சன்டேஜ் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்க ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதிங்க இருபது பர்சன்டேஜ் ஃபெயில் அந்த இருபது பர்சன்டேஜில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டடு அறுபது பர்சன்டேஜ் அவ்வளோதான் ஒரே ஸ்டெப்பில் எழுதிட்டிங்கன்னா ஈஸி ஆன்சர் கிடச்சிடும் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரில் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த பதினஞ்சு பர்சன்டேஜில் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறது அவங்க பிடிக்காத ஃபெயில் ஆனது எலக்ட்ரானிக் பிரான்ச்சில் ஃபெயில் ஆனது அந்த இருபது பர்சன்டேஜில் அறுபது பர்சன்டேஜ் ஸ்போர்ட்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்க ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணலாம் ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி இங்கே இருக்க ரெண்டு ஜீரோவும் இங்கே இருக்க ரெண்டு ஜீரோவும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன்னு இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸ் அடிச்சிடலாம் இதை வந்து நீங்கள் டூ ஆல் அடிச்சிங்கன்னா டூ டூ சார் ஃபோர் இது அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ ஸோ பாக்கி இருக்கிறது ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு த்ரீ அப்படிங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம்ம நியூமரேட்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் ரெண்டாவது சார்ட் எது கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரில் யாருக்கெலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிச்சிருக்கு யாருக்கெலாம் ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்கல அப்படின்னு தான் ரெண்டாவது சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளோட வேலை டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்கல ஸோ டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸில் ஸ்போர்ட்ஸ் பிடிக்காதவங்க பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கரெக்டு தானே நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரில் எவ்வளோ பேருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ்
ஃபுட்பாலுக்கு யாருக்கு பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் பட் அந்த ஃபுட்பால் வந்து மெக்கானிக்கல் படிக்கிறதுல ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு தான் பிடிச்சிருக்கு அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் படிக்கிறவங்கள நாற்பது பர்சன்டேஜ் தான் பிடிச்சிருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரைட் ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலான்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் எவ்வளோ பேர் மொதல் மெக்கானிக்கல் படிக்கிறாங்க மெக்கானிக்கல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இருபது பர்சன்டேஜ் ஸோ இருபது பர்சன்டேஜ் மெக்கானிக்கல் படிக்கிறாங்க அந்த இருபது பர்சன்டேஜில் ஃபுட்பால் படித்தவங்களுக்கு மட்டும் எவ்வளோ பேர் பிடிக்குது ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பிடிக்குது ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபுட்பால் செகண்ட் ஸ்டெப் ஸோ டோட்டல் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரில் எலக்ட்ரிக்கல் எவ்வளோ பேர் படிக்கிறாங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் எலக்ட்ரிக்கல் அந்த இருபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் தான் ஃபுட்பால் பிடிச்சிருக்கு சரியா ஒரே வேல்யூஸாக எழுதிடுங்க இப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஏன்னா சில பேர் இதை ச இதை தனியாக கண்டுபிடிச்சி இதை தனியாக கண்டுபிடிச்சி அப்புறமெல்லாம் அடிச்சிங்கன்னா அது வேஸ்ட்டு ஸோ ஒரேடியாக எழுதிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே ரெண்டு ஹண்ட்ரடு அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு ஹண்ட்ரடு கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஸோ பாக்கி என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி 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 டூ சார் ஃபார்ட்டி டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணியாச்சு ஸோ ஒன் டூ சார் டூ ஃபிஃப்டி அடிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே வேறு அடிக்க முடியாது ஸோ ஃபைனலாக லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது டுவெண்ட்டி டூ ஸோ நம்ம கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக முடிஞ்சிருச்சு தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ எக்ஸாமில் எவ்வளோ பெரிய கொஷினாக இருந்தாலும் சரி ரேஷியோ வச்சு கேட்டாங்கன்னா ஒரே லென்த்தாக எழுதிட்டு ஈஸியாக கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க இப்போது லாஸ்ட்டு ஃபோர்த்து கொஷின் பார்க்கலாம் What is the difference for the total number of students in various branches except mechanical and chemical to those students who are interested in cricket, football and hockey? ஸோ நம்மளோட வேலை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் யாருக்கு யாருக்கும் டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா மொதல் எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் காலேஜில் படிக்கிறாங்க ஆனால் எதை தவிர மெக்கானிக்கலும் கெமிக்கலும் தவிர எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க ஸோ அதை கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது எவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹாக்கி கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் அது எவ்வளோ பேருக்கு பிடிக்குது அதை தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கணும் கண்டுபிடிச்சி ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கணும் இதுதான் நார்மலாக நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஷின் பட் நம்மளுக்கு தேவை ஸ்பீடாக சால்வ் பண்ணணும் சும்மா தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி போகிறதுல என்ன யூஸ் இருக்குது எக்ஸாமில் இப்போது என்ன பண்ணுங்க ரெண்டு தேவை <laughs> ஆனால் கெமிக்கல்லையும் மெக்கானிக்கல்லையும் தவிர எவ்வளோ பேர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க மொத்தம் அந்த சார்ட்டில் இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் கெமிக்கல்லையும் மெக்கானிக்கலையும் மைனஸ் பண்ணிடுங்க இருபதும் அஞ்சும் இருபத்தஞ்சு நூறில் இருபத்தஞ்சை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா பாக்கி செவன்டி ஃபைவ் அப்போது எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிச்சுட்ருக்காங்க எதை தவிர அவங்க சொன்னதில் மெக்கானிக்கல் கெமிக்கலை தவிர ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறது செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படியே இருக்கட்டும் ரைட் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்தது எதுக்கு அதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஹூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கிரிக்கெட் ஹாக்கி ஃபுட்பால் ஸோ கிரிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது ஹாக்கி பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு ஃபுட்பால் பார்த்தீங்கன்னா இருபது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி டுவெல் சிக்ஸ்டி டூ அப்போ அறுபத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்க சொன்ன கேம் பிடிச்சிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படியே இருக்கட்டும் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் மொதல் பாருங்கள் சிக்ஸ்டி டூக்கும் செவன்டி ஃபைவ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தேர்ட்டீன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ பதிமூணு பர்சன்டேஜ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இந்த பதிமூணு பர்சன்டேஜ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஸோ தேர்ட்டீன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடலாம் தேர்ட்டீன் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபைனலாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் அவங்க சொன்ன கொஷின் படி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சோன்னா முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கஷ்டமான டிஐ ஒரு நாலு டிஃப்ரெண்ட் கொஷின் எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் மறந்துடாமல் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறமா பாக்கி இருக்கிற எல்லா வீடியோஸும் பாருங்கள் அப்போ தான் ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் போகும்போது கான்ஃபிடென்ட்டாக நீங்கள் போய் எழுத